Welcome everyone, this is another video in this lecture series on business research. In this video, we will try to learn the structure lang, no? of what is the definition of terms and research methodology. So welcome everyone, we are back again here in our step-by-step uh, -step formulation of our chapter 1. No? In the previous video, kung wala pa mo magkakita sa atong previous video, pwede na ninyo tanawan dito sa toang channel which is uh, infinite wisdom on ya tanaw ninyo dito ang playlist nga research no sa previous video we tried to formulate chapter 1 on a basic lang ayo nga pamaagi no so chapter 1 problem and its scope we have rational theoretical background framework statement of the problem so on no so I hope that you will watch that one so that you will understand ito ang manito kunuhay ang atong topic ano yung particular lecture. Ang ato ni Miss Ayon, haroon nga magkasinabot di kang tanan. Di kang magkalisod. Now, nasama mang pagbuhat ang research methodology. Now, ang research methodology na adihan nakabutang ang inyong mga pamaagi on saan pag gather ang data, on saan na to pag Create and data. Asa na to kwa a o pinsay ato mga sources sa data na to. Asa ta magkandat sa tong study. Ayun na na. So, mao ni, ang atong buha ton is we will create or formulate a structure. Basic structuring lang sa research methodology kung unsa o na ninyo pagbuha. By the way, this is a thesis style research, no? Uh, probably sa ito ang uh, channel, mag-upload sa Tadri kung saan na to ang article base. No? Magbuhat ang article for publication sa mga international journals. Now, in this case, thesis style kung saan eh. No? Ang itong series will start with the thesis style. Now, kung saan man na ito pagbuhat ang research methodology. Actually, ang research methodology, na naadiha ang tanan ninyong pamaagi kung saan ninyong uh, credibly o trustworthy ang inyohang research interpretations and research analysis as well as the result of the research kay sa preparation prandaan kung giunsa ninyo pagpamaagi nga makakuha mo sa inyohang research uh, data ato na na siyang giplan until kung saan na to pag-treat ang atong data kung saan na to pag-has-has ang atong data no? Now, research methodology, of course, will begin with an introductory statement. Ngayon tada rin nga, ato na lang inilisa ginagmay, no? This portion of the paper presents the methods used in this study. Ano na lang, or inyo pa ng sumpayan di ha o glaing in English na inyo na ng uh, style no kay dapat doon naman tayo introductory statement sa atong research methodology no? now design kining design na adri na kabutan kung unsa man nga klase sa research ang inyong gikandak na research doon naman tayo duha ka klase sa research no kanang gitawag na to o quantitative o kanang gitawag na itong qualitative kung sa may nakalahian ng lando ha ngayon kung kita quantitative this speaks of numbers ngayon kung kita qualitative generally speaks of words now if the nature of your research is dealing with numbers so, tawgo na nato siya o qualitative, I mean quantitative. So, tawgo na nato siya o quantitative research. So, maingon ka dili, kung for example, quantitative, maingon ka nga, this study utilized, so atong gamiton, quantitative method of research. Ano? Quantitative method of research. Now, imo deng i-discuss what is a quantitative method. 
quantitative method quantitative method of research deals with so and so so discuss nimo diha kung giun sa paggamit ang quantitative research no so mo man decide nimo or any other mean siguro unsa unsa nga specific quantitative method ning mga bakaran do nga using inferential statistics ay mo na na dihang discussion kung unsa una nimo paggamit ang imong words para ma -dis display nimo o ma explain nimo kung unsa ang imuha nga design o research design nimo no imo na i-discuss diha or mayo sa gadre nga let's say for example kuan dili inferential statistics ang imong gamiton tanang basic lang no basic statistics pwede na ka maingon ring this study uh, is or utilize uh, descriptive method of research. Uh, may mo din i-discuss uh, descriptive method. No? Is uh, discussion mo diha. So and so. So, both pa sa both, descriptive method. And you have to explain what do you mean by descriptive method in the context of your study? No? So, imo naman na diha, di man na pwede na to nga buhatan, no? So, imo naman na design. That is your design. No? Now, in this case, if mo gamit tao ka ng gitawag na to o qualitative design, uh, pwede, pwede na na siya, no? Uh, in fact, it is highly encouraged na qualitative, no? Kay, kaya nagong qualitative sa ngayon ang data, expressive kayo na siya, no? Uh, wide kayo. Although, at some point, uh, time-consuming and difficult na siya i-analyze ang data kay daghan na kayo dito ang mga testimony, so on and so forth. So, much better nga, Likert scale lang niya, dali na kayo, no? So, uh, this research utilized qualitative no? method of search. Nga may ngon rin ka. Unsa man nga klase sa kuan? You, uh, using uh, uh, grounded uh, grounded theory. Tao na yung unsa na yung hang kuno diha or or may mga makaroon nga using uh, phenomenological approach Ayan. or whatever whatever approach no approach sa uh, one quantitative method na imong magamit so, imo na i-discuss diha yeah, kung unsa ang imuhang research method nga gamiton and you have to justify why this method no mo kana man nga method no? so you have to argue on the design that your method suits or is a uh, kuan kana ang fit no? to the data nga imuhang ganahan i-gather Onya ang design ni mo mo gyud makahatag og credibility sa outcome niya no so more or less mo na siya ang kasagaran structure sa research design no? probably around two paragraphs one paragraph no? simple ra kayo no that is research design if you look at thesis no kana mga thesis nga na, na hardbound na sa inyong mga libraries more or less follow na sila ani nga particular structure no right so mo na no mo na i structure no? so for the sake of this example atong buhatan diri of 
kaugaling on iya nga kuan research design na yung kadaho na this study utilize descriptive method of research and a random sampling was used in the gathering of the data. Ano lang good? Kana bang simple lang kayo ba? Kung ay pinahanglan nga kuan kayo ng complex ito ng English. Importante nga na adha, no? Nga ato ding i-explain, no? Unsa na siyang descriptive method of research. Now, descriptive research makes observations and dis and describes the results of those findings, providing an accounting and delineating components of a problem, such as the number of persons in a hospital with a particular disease, without making inferences regarding causality. So, on and off, uh, we have already a description on what do we exactly mean by descriptive research? No? So, nare, uh, descriptive research makes observation and describes the results of those findings, providing an accounting and delineating components of a problem. No? Without, no? without making inferences regarding causality. If you copy something, remember in research, nga uh, kinahanglan ginimo i honor no kung diin ka nangopya okay. mahog na siya og plagiarism kung di lang na nimo ikopya or di lang na nimo i cite ang imong gikopyahan in this case no di ata ni kuha sa kinini ang maong research diri sa Google Scholar no so mo na diha no para complete so dire nya imura nang pislito na na ang gamay nga kuan and then automatically you can get the APA citation. No? Uh, Timan ana ni mo nga kana siya should be present in the references. So na ibutang na ni mo dito sa references kay nangupya na man ka, no? So dire ko boss. Automatically automatically naka kuha na na siya naka APA format, no? So APA format na siya. Uh, sample mo na na siya no na sunod kanang gitawag na to og flow of the study now, sa flow of the study na adri na kabutang ang pamaagi kung giunsa nimo pag conduct ang imong study hmm? so let's say for example may ngayon ka diri nga one uh, there are several factors to consider in this study including including some of the things that are assessment of the problem no? profile <coughs> impact of lockdowns perceived level no? profile of the respondents no? impact of lockdowns Anya perceived hmm? impact of the COVID-19 on MSMEs in the city hmm? so wana, no? Sunod, kinahanglan na ni mo buhatan o flow of the study karon. Uh, ang flow of the study, so yun ang ini, no? uh, nag input process output mo na siya. No? So, let's say, for example, butang ka rin table, no? uh, insert, uh, insert table, uh, five sub eight.
sa dering uh, input. Process. Yan. Output. Yan na agad. Uh, very easy rin kayo. Uh, di ka kinahinan nga magproblema. No? Input, process, output. No? Kaya mo na siya ang ang naadinhin nga konti. No? Pwede na dayon na nimo sumpayan. Ana. So, mo na na imo ibutang na dayon diri ang imong mga elements diri kini niya. process here is metal letters no so no nine hit man ta no then we have data gathering no so node na to is tabulation then ya yeah, analysis no? and statistical treatment Yeah, so not na to is an interpretation of the data. Ah, mona no, mona to ang process, no? Ato process. Yeah, ang output na to unsa man ang atong outcome, no? So ang atong gigamit dili nga term is intervention program, no? Ah, so ang atong outcome output dili is intervention program input output so yun tagi kayo so that is our figure number 2 no? so pwede na na to ni kanan so input process output Pwede na na siya i-kuhan. Dapat nga one figure, no? O sa ka-figure, o sa na siya ka-page. O sa ka-figure, o sa ka-page. So, tawag na na siya o uh, figure number two. Number two. Uh, in process. output flow of the study mo na no that's our figure number 2 uh, figure number 1 na to katotoa man tong na sa to ang theoretical background atong conceptual framework no so ikaw na i design kung saon ani mo no basta ingon ingon ani gagway ang pagbuhat nimo sa imong in input as process output so, imo nang i-discuss, no? Unsay na hitabo diha. Discuss here, no? Uh, what is the meaning no? of figure number 2? No? So, imo na nang i-discuss dire kung unsay pasabot sa yung figure number 2. Kini ni Asher. Input process output have to discuss unsa pa sa botan na niya Sunod na tumuhaton no is the research environment no research environment uh, sa research environment of course atong i-discuss dire kung asa man dapita gi conduct ang study where would you conduct your study so ingon ta dire nga the locale of the study 
is in the let's say downtown streets of Cebu City ay mga MSME man kunhay ang atong study base atong example no more specifically no more specifically in the areas of carbon colon panganiban tres tres de abril and so on so imo nang i-discard diha diha napita kung unsay kuan kanang relevant no imo then then discuss the relevance of choosing this particular place ano kana mangyot na lugar Ya yeah, sunod, mabutang na pakaroon o kanang itawag na to o uh, image, no? image or, or, or map, no? mapa. Uh, dali na kayo na nato pangitaon atong mapa at turut ka sa Google Map. Yeah, no? yeah, Kaya kung i-paste dia atong map, I already have a map. No? Ano tayo mapa? Sa ito ang area. Ato ra nang i-print screen dito sa itong Google. No? O niya, sunod, ato na na siyang i-crop. No? Di sa unsay exact area. No? Nasa ta mag-conduct ato ang uh, study. So, for example, that is our uh, map no ana na tong map handa pita no nya ato na siyang i send ato na siyang i send to back no behind the text nya makuha ta og yan uh, identifier no ayan ang mga kadinhing uh, insert shape and ya no ato ibutang diha kung unsay kuan location of the study downtown Cebu City Philippines six thousand bold Ona no nya tangan na to gamay nga circle diha nga to emphasize nga an hadi ha ibutang na to atong study ana atong i-format og gamay atong picture feel no feel ana ana ang atong line gusto na pag line probably red para emphasize no nya ko dako dako an na to gamay ang atong red ana so that's it no and then I send it to back. So that is already our figure number three. Figure number three map or local of the study. Uh, by the way, kung 
lae usagay na siya ka figure o patusa na siya ka page no so dapat lahi gyud na siya page dapat lahi na siya pahala na og dili tapad sa imuhang uh, kuan basta lahi na siya page ang usa ka figure na no? so padayon ta atong respondents and instruments kung ang ibalhin rin sa ibabaw. Pero makita. Okay. Now, kinsa man ang imong mga resource respondents. No? Kinsa man ang mga resource respondents. So, dapat, doon na na kay idea kung kinsa ang imong mga resource respondents. Kinsa ang imong pangutanon. No? Now, resource respondents ni siya kung ang atong gamiton ka na gitawag na itong mga primary data or ikaw mismo may mukuha no ikaw mismo may mukuha dito sa tao nga hintumdan no kung unsa ang imong ganahan ipangutanan dito ni lapin agi sa usa ka survey method no ang taron diri nga this paper or this study no utilized a random sampling technique no And in the determination of the sample size, uh, and in the determination of the sample size, the study uh, utilized online sample size calculator so, na no imong gi kuan nga random ang pagkuha unya nimo sa imong sample no unya pag determine mo sa imong sample size ni gamit ka og sample size calculator no na tay sample size calculator sa surveysystem.com no So let's say for example, no? Ay mo tadre nga ang kining confidence level basta social science study 95% na siya, no? Ya yeah, confidence interval mo na siya ang allowable error sa, or margin of error sa imong result. So ato lang sa ibutang nga 4%. Ah, but pa sabot nga kung mo resulta og 47%, no? Ang imuhang uh, calculation dito sa imuhang treatment of data na ni mo pasabot ato niya pwede nga 43 to 51% kay 4 man plus or minus no? 4% plus or minus so population ingon talang rin nga uh, Cebu City na 700,000 population no? 700,000 po population so pila man ang imong sample size o oh, 600 ay kabuok Kung ang imuhang confidence level o confidence interval, no, is 5, inigcalculate nyo mo 384. So, naka-decision ka, kini lang 384, kung ano ni ka reliable na ang akong data, no? The number of respondents in this study is 300, 384. mo din nang i-discuss. Discuss why uh, that number no, is enough. Anong enough mo naman na siya? Anong kapaigo naman na siya? Anong okay naman na siya? No? So, you have to discuss that. No? O niya, imos ang i-discuss diri how did you, how, how will you do kay proposal pa man, no? How will you do the random sampling no? sa out of out of 384 kabuok nga imong ipangutan na sa tanan nga population nga i-assume na to nga 700,000 kabuok nag MSME no which is wrong no so assumption na, na siya no 384 unsa ano pag select kanang 384 so you have to study on random sampling 
o unsay imo unsay imo mga pamaagi nga magkakuha gyud ka anang 384 ka buog on a random and representative manner so discuss na namo diri so discuss na namo that is how you determine your respondents so no kanang gitawag na to og instruments instruments or research instruments Kung saan man na nato na pag-determine ang itong research instrument. Now, daghan naman kayong study sa MSME, no? Kaya maumay atong example din, he. Pwede ra ka nga mo-adapt og mga questionnaire, no? Although that's lazy stuff, no? Ay, ay mo pagtinakulan, pwede mo magbuhat o gagalingan ninyo, no? Ngayon nga dahil ready questionnaire. No? Used in uh, this study was formulated by the researcher. Na kung researcher made question her ganin siya, kinahangla na ni mo nga i-verify. No? Kung doon na kay check anak niya to test the validity of your questionnaire. No? I mo i-discuss how did you validate this particular research instrument. O, may nga din ka dito, the instrument was validated uh, na, uh, using pilot uh, with uh, with pilot testing no? with uh, with respondents no? of similar nature but not actual and the same of the target respondent no kamon lay sabot akong in english no nga bot sabot imo na siyang gi pilot test unsa man to pag pilot test no imo day ibutang diri nga on uh, let's say for example october uh, 20 2019 na uh, the initial initial pilot testing Thing was conducted uh, with ng um, talang uh, 50 respondents. Na, na no? Onya, ng um, talang uh, two months later, uh, later on January 2020. Uh, Depender pa rin na. Abotan ta lang. Anak, no? So, January 2020, the same questions were distributed to the same respondents. And based on statistical verification the questionnaire was or is reliable uh, with uh, a score of uh, the score the score ni mo. Uh, statisticians ninyo kahibaw, no? kung unsay unsay pasabot ana mga scoring diha na no? na say scoring pag determine mo sa variation no sa first response or sa second response kung ura-ura ra gani sila response probably valid ang imong hangkuan or naa na sila yung mga explanation ang expert ana ang atong mga statisticians adto mo mga tana ana nila didto so ingon ana no kasinsay na ninyo akong in english mao origin as ya kung makabuot ta Eh, bit to bit siya man eh. Okay, no? Larga bula man eh. No? So, no? no? Kanang gitawag na to o data gathering procedures. No? Data gathering procedures. Ang ah, data gathering procedures na to, atong i-explain dire kung giunsa na to pag-gather ang atong data. The process of data gathering. Step by step. No? 
So, maingon din ka din uh, uh, after validation. Uh, all the uh, research uh, questionnaire. And upon the go signal, oh, what the term is, the exact, you know, term nga itong magamit diri, no? upon the approval nga, of the panelists, the researchers, or the researcher, uh, proceed with the distribution of the instrument. Discuss din ang ninyo diha, no? Uh, first process, yung give the questionnaire. Uh, explain, pre ay, no? Uh, explain. Explain to the respondent the legal, ethical, uh, and other concerns. No, diha in your hang explain in the questionnaires and the purpose of the study. Uh, explain the items, then let the, the respondents reply. Uh, respond no uh, so not is uh, make sure that all fields are filled no? gather the questionnaires or the instruments no? then tabulation Mauna siya, no? Mauna siya ang structure. So, you have to explain uh, each of the steps na inyong gibuhat with the uh, process. No? So, inyong na explain ha, step by step procedures. So, e, di pa gathering procedures na. No? Sunod, siya na gitawag na itong treatment of data. No? Treatment of data or sa uban pa treatment of data no so mo na no so ang treatment of data mo na ni ako ang pati scoring procedure pa sorry no scoring procedures so unsa man na to pagbuhat ng scoring procedures no ang unta dire nga to provide basis for the analysis of the data gathered a non parametric in english lang guna to parametric scale uh, will be used as a basis as the basis, not a, ah, but the basis, as the basis no? for the interpretation and evaluation. Uh, the data gathered will be scored using the following categorical responses. So, example mana nga kuan kana ang kana ang ato ba nga i-interpret ang data kay atong gi kuan dito ang impact man no, impact. So magbuhat tag 
scoring table no sa impact dere so uh, insert tag table no pat sa box na ngayon tag dere nga score on nga range category na description I know nga familiar na mo ani no most probably familiar na gikay mo an So kini siya tawo na ngato siya og uh, level of lockdown impact Ngayon ta diri nga ang score na to is 5. Kato ning ibutan dito sa Likert scale na to. 54321. No? 54321 kay Likert scale man kunohay nga atong gamiton para pagbuhat ani a pagkuhat atong data, no? Nga ang range nimo ana uh, na na siya diri sa 4.21 to 5. niya 3.41 to 4.20 no so niya 2.61 na 61 to 3.40 1.81 to 2.60 Next is Ngayon ta dire nga 1.00 to 1 1.80 Ano na siya no Mahogan na siya ng particular range, maunay ang mga category. Very, uh, sinibot, buhat rin na to. Great impact. No? Ngayon, tagaling uh, great impact. Moderate impact. slight impact no impact impact so mo na sampur na siya no no so giun sa na to pagkuha ning range ang range gikuha na nato by sa nagitawag na to 5 minus 4 Minus 1. So, meaning, ang scoring man nato is 5 man ang highest, minus na to 1. No? Pag minus na to 1, ang result is 4. No? Pagkakuha na to sa 4, no? ang 4, i-divide na nato, 4 will be divided by 5, no? and the result will be 0.8. Point eight. So meaning from one, no, gikan sa one, mo increase ka og point eight. So mahimong one point eight. Ah, one point eight. Yeah, gikan sa one point eight increase ni sa kag another point eight and so so on and so forth. No? So ngayon sa one point eighty one. Eighty one to uh, two point sixty, no two point sixty. Yeah. Yeah. So that is how you do it. So na na or na na to, no. So until maabot siya dito sa five. Kaya kung masod siya aning a particular range. 2.61 to 3.40 both sa both moderate impact siya. No? 
Na unsa may atong ibutang diha sa atong description na kini inyong description anidri and tricky kayo kay kinahanglan nimo i-explain unsay pasabot sa no impact. Na ningon tadiri nga no impact meaning lockdown have no effect no to MSME in any way. Ngayon tarde nga lockdown have affected around 10% no, of the total sales of the MSME. No? And for an asya, no? Ngayon, dapat progressive siya, no? Lockdown have affected around 50% of the total financial liquidity of the MSME. Nung kadaring lockdown have temporarily rendered temporarily close ano yung bubo na itag po na mo temporarily close the MSME and have affected around 90% 90% of the total sales And the lockdown no, cause the MSME bankrupt. Ano? No? Mao na? Ano na? Ano to pagkuan? Mao nga siya simple kayo nga example. Sa ano siya? So mao na ang ato ang Likert scale nga scoring procedure. No? So not kanang statistical treatment. Uh, by the way, nga nung kinahanglaman na itong iibutang dari unsag iibot pasabot anan niya tungod kay ini no impact, slight impact, moderate impact, ana, great impact, very great impact. Huwag na pakasabot unsay pasabot anan niya. So, ato na i-explain kung unsag iipasabot anan niya. So, that's the reason why na ata ni. So, not kanang atong statistical treatment. No? Atong statistical treatment. Ang atong statistical treatment, maghisgot ta din he kung unsa man nga mga uh, tools, statistical tools ang atong gamiton. No? Ngayon ta dire nga after the questionnaires, the instruments were distributed retrieved and tabulated no, it will be subjected to the following statistical tools. tools ngayon ang kadari or statistical bilang lang tools procedures no statistical procedures ngayon kadari nga simple percentage uh, standard deviation ano sa kanang uban diha kanang ngayon tayong uh, frequency distribution. By the way, kay, kay ang gigamit na ito ano, kay descriptive statistics naman. No? Uh, 
sama nggak nim nah, ini diam ya. ini diam mood sana yang mau hang mesios option proud tendency yang mau gigamit ya or sana kita waktu waited nim so on and then you have to discuss what Insert sabo. What does you have to discuss the meaning meaning of those mentioned. Insert sabo anak ni ya. Jadi so so how untuk kamu discuss so so bos. For complex studies, ang yang kami tahu dari mengambil materi of karena kita wak nato of sama correlation. Uh, like Pearson's R, uh, Pearson's correlations coefficient, no? Uh, mga chi square, no? no? Uh, so kana la hindi nga pwede nato magamit, no? Or magamit mo og regressions. No? Mga klase sa mga statistical treatment ng mga medyo advanced na no kanang structural equation so on depende na na siya kung unsa ka complex ang imuhang study so that is your statistical don't worry kay kining statistical treatment din he sabangan mo sa inyo ang statisticians ana so you have to find Statisticians. Next is definition of terms. This is the last portion of this video, no? Definition of terms. Now, definition of terms. Sayon rakin na siya. Kaya imo ramang i-define ang mga terms based on how you use the word. No? Kaya may mga tari nga for better or worse joke <laughs> for better understanding uh, and clarity and good no and to establish common construction of meaning the following terms were given both conceptual and operational definition. Nah, no? Operational definition. So, ang sama na ito, pag di operationally defined, ang ato ang uh, one, mga terms. So, let's say, for example, may mga tayo nga MSME. MSME Uh, MSME refers to the uh, medium uh, micro small medium enterprises so it's that is present in the colon panganiban and carbon area no? so simple kayo so may mga tag MSME why labo tuntu asa talisay so sa buhol no? with respect to the study ang MSME atong refer kana ra nga particular area no? so on and so forth so that is how uh, turn number two no? That, that is how you make definition of terms. So that's it, no? I hope nga nakakat on mo kung wa kay mo ka kuha sa uban, pwede ran niyo balik-balikon og tan-aw atong video. Uh, the most important thing is uh, at least nga duna na mo structure, duna na nay uh, idea, no? Kung unsa ang pagbuhat ang ato ang uh, thesis.
right so thank you very much for watching